minutos de la mañana. Eh, bueno, como saben, siendo martes tenemos la sección Mi Primer Sueldo. Eh, nuestro invitado el día de hoy es dueño de al menos una docena de marcas mundiales. Rompió su propio récord en la mayor distancia en apnea, en aguas abiertas, superando un logro anterior de 150 metros. En 2016 conquistó Nueva Hazaña cuando el, eh, la gente del récord Guinness confirmó que este apneísta profesional venezolano llegó a 177 metros con esa bocanada de aire en aguas abiertas contra corriente en un tiempo de tres minutos, eh, más de tres minutos realmente. Hoy vamos a conocer cómo comenzó todo, co conocer el primer sueldo de un orgullo nacional, me refiero a Carlos Coste. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. 8.17 minutos de la mañana y con Carlos Coste. Qué gusto escucharte y saludarte. Carlos, ¿cómo estás? Feliz día. Feliz día, Román. Un gran gusto y saludos a todo, todos los oyentes que están ahí. Gracias por Bien. acompañarnos, Carlos. Carlos, a ver, la, la primera pregunta de esta sección es siempre la misma. ¿Cuándo recibiste algo de dinero por primera vez? Y no me, re, no me refiero a un, a un sueldo formal. La primera vez que tuviste dinero en tus manos, ¿por qué fue? Uy, cuando me mandaron a comprar algo por, por la bodega, <risa> no, pero, O sea, no era para tu consumo. Como, no exactamente, pero <risa> recuerdo que mi primer como sueldo cuando comencé a ganar dinero formalmente fue a los 14 años. ¿Haciendo qué? En, a trabajé en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez en Carmelita. Más de uno por ahí la habrá usado en aquel momento, la usa todavía, no sé si existe. Y ahí me tenían un puesto especial para poder pues, ir a menor de edad, ¿no? Porque tenían unos trabajos especiales. Yo yo trabajé en donde dejan los maletines y bolsos okay. cuando entras a la biblioteca. Entonces yo me encargaba de, de, de administrar esa parte y de asegurar eso. Estuve varios meses trabajando allí. Y fue muy interesante la experiencia porque tuve chance de, de ver muchos libros. De, de, siempre me ha gustado mucho curiosear ¿no? en toda esa literatura y en una biblioteca que es mejor lugar. Pues. Y, imagino que para poder trabajar allí ha, habrá habido un, algún permiso de, de, de mamá o de papá en la familia, ¿no? Claro, sí, 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 sí por supuesto. Y, y, y a ver, es yo me imagino que eso te conectó con dos cosas. Uno la posibilidad de manejar algo de presupuesto para ti, porque te lo estabas ganando tú, pero luego te habrá acercado a la responsabilidad de lo que representa tener un trabajo. Por supuesto, por supuesto. Fue una primera experiencia muy bonita. Conocí mucha gente también. Eh, leí mucho, eh, publicé muchas, muchos libros de todas partes del mundo y, y me empezó a enseñar la, la importancia de la responsabilidad también y de independencia, yo me acuerdo que yo agarraba mi autobús desde, desde mi casa a la avenida Andrés Bello hasta allá arriba hasta Carmelita todos los días de manera independiente a los 14 años pues eso eso fue una experiencia muy buena para mí también claro ¿cu cuáles eran esos cuando tenías tiempo estabas allí en la biblioteca resguardando chaquetas suéteres bolsos maletines y te hacías de un libro de qué eran esos esos libros eran eran de historia eran sobre naturaleza sobre geografía de qué eran de todo un poco, de mucho de naturaleza, de fotografía, de tecnología. Me gustaba mucho en aquella época, había muchas revistas especializadas de computación. Estoy hablando del año 90 uh -huh. y, y, y era el pleno avance de toda la tecnología, de los monitores, de, de toda la computación. Me interesaba mucho. Pues. Ahí fue como cuando yo empecé a pensar en estudiar ingeniería, pues que, que tres años después entré en la UCB, estudiar ingeniería mecánica. Claro. Entonces, todo lo que era tecnología y, y, y imágenes y, y, y también la naturaleza me gustaba mucho. Y claro. Me gusta muchísimo. Y, y es, cre, creo recordar que me lo, me lo contaste en alguna entrevista antes, Carlos, es luego de tu entrada a la Universidad Central, cuando empiezas a coquetear con la apnea, porque bueno, está la piscina de salto, esa piscina que, no sé, mide como 5 metros de profundidad en la central. ¿Fue así como, como empezaste a acercarte a la apnea? Totalmente. Fue gracias a, a mi experiencia en la Universidad Central de Venezuela, que existe, yo diría que el club más grande de Latinoamérica, está allá el club de actividades subacuáticas muy grande de, de casa UCB, uh -huh. y allí fue que realmente tuve la oportunidad de conectarnos con todo ese mundo de la amnea, la pesca, el submarinismo, y me quedé enganchado hasta el momento. Pues. 
una cosa es quedarse enganchado y otra cosa es decidir de esto quiero vivir, de esto quiero hacer una carrera y esto quiero que sea mi vida. ¿Eso cuándo lo decides? Fue gradual, yo me fui sumergiendo en el mundo de la moneda de una manera muy apasionada, pero no, no fue que un día decidí que voy a vivir. Uh -huh. Pero me enamoré del deporte y de todo lo que representa el, el estilo de vida de deportista y, y, y hice mi vida girar en torno al deporte. Claro. Y eh, a ver, mientras te, te preparabas, te ibas adentrando, sumergiéndote, como has dicho tú, en la apnea, para mantenerte habrás hecho otras cosas. ¿Cuáles fueron esos otros oficios o trabajos que te permitieron seguir estudiando, hacer apnea, pero poderte mantener? ¿Qué hiciste además? Que ya, ya a nivel de cuando comencé la apnea como tal, yo trabajaba en, haciendo planos por computador en AutoCAD. Mira. Okay. Y le trabajaba a arquitectos, a ingenieros, haciendo planos por computadora. Y ya después empecé a tener algunos sponsors y, y, y para adelante me independicé completamente como atleta profesional. Claro. Y, y, y el primer ya ingreso formal como apneísta llega por la vía de que de la instrucción, de un premio con esos sponsors. ¿Cómo llegó? En paralelo, fue dicté algunos talleres a nivel internacional y nacional y también sponsors. Claro. Eh, Carlos, Carlos Coste, nuestro invitado, el, ¿qué libertad te ha dado el, el poder ser dueño de tu propio negocio, el tener tu escuela, el haberte independizado? y, y ¿qué, qué, qué, ¿Qué te permite? ¿Qué, ¿Qué ventana te abrió eso? Oye, me permite eh, administrar mi tiempo y, y explorar el mundo. Tengo chance de, 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 de conectar con muchos lugares que por la libertad que me da mi, 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 mi deporte, mi profesión. Pues. Uh -huh. Muchas veces cuando voy a dar un curso, un taller afuera, a otra parte del mundo, aprovecho y me quedo una semana más y exploro. Eh, por otro lado, eso también me, me, me exige más responsabilidad porque tengo que administrar un presupuesto, tengo que planificar a futuro porque no los ingresos no llegan de una manera regular como un sueldo. Uh -huh. Entonces tengo que administrar el dinero que tengo este, para, para poder tener una, una estabilidad en el año. Y es importante porque, a ver, dificultades tendrá el tener su negocio propio, si no todos tendríamos uno y sería muy sencillo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido lo más difícil de esta etapa como dueño de tu propio negocio? Bueno, eh, múltiples dificultades, la, la, la cuestión del, del turismo como haría, porque en gran, parte, en gran parte dependo de, de personas que están de viaje, que están haciendo turismo deportivo. Claro, claro. Okay, y, y el turismo deportivo, al igual que el turismo, ha afectado por las crisis mundiales y muchas otras cosas. Entonces eso me ha causado cierta inestabilidad. Por otro lado también, el hecho de ser inmigrante me, me pone limitaciones también. Okay, cuando yo salí de Venezuela a Bonaire a desarrollar escuelas ya por primera vez, fue, fue complicado hacer crecer el negocio ya. Claro. Y ahorita, ahorita en México, ahorita ya me salí de Bonaire, estoy ahorita en México estableciéndome desde este año. Y también es otro reto, pues el, el adaptarme a, a la nueva logística, a las nuevas reglas acá del país donde estoy. Si te está escuchando ahora un, un muchacho que apenas está iniciando, no en el emprendimiento, pero sí en la apnea, ¿Qué, ¿Qué herramienta, qué consejo le gustaría, te gustaría dejarles? ¿Alguno que a lo mejor te hayan dado a ti al comienzo y que todavía hoy conserves? ¿Qué le dirías? Mira que, que se dedique mucho, ¿ok? En el respecto a la práctica del deporte, pero en respecto también a, a la cultura en general. Claro. Porque pasa mucho con los, con los deportistas que únicamente se enfocan en el deporte y leen sobre el deporte y hacen cursos sobre el deporte, pero no sé no se educan a nivel de la cultura, no leen muchas veces, y eso y eso a veces no es lo mejor, pues, porque es bueno tener una cultura general y, claro. y saber de otras cosas, no solo del deporte, ¿ok? Claro. Eh, otra cosa que les aconsejo a los que se están metiendo en el mundo de la mía es que eh, vayan avanzando con paciencia, es un deporte bellísimo, pero que requiere paciencia para avanzar, para progresar y, y evolucionar en la profundidad de una manera saludable y de una manera... Eh, bonita y, 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 y también sólida, ¿no? Porque muchos estudiantes o, o, o atletas comienzan y quieren ya hacer marca claro. el primer año o, o, o hacer un récord cada vez que van al agua y no es la mejor manera de avanzar, hay que tener un poquito de paciencia y, y construir una base sólida. 
Claro. Carlos, siempre es un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo y todo lo mejor en esta nueva etapa. Igualmente, Román. Muchas gracias por el contacto y un saludo a todos. Cuídate mucho. Carlos Coste, apneísta, 12 veces récord mundial de apnea, buceo libre o free diving, orgullo de nuestro país de Venezuela. Carlos Coste, en nuestro primer sueldo, le ponemos música al espacio. Taylor Swift, el tema es 